எரிமியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பார்ப்போம் என்றால் நான் இஸ்ரவேல் என்னிடத்தில் திரும்புவதற்கு வாய்ப்பை கொடுத்தேன் நான் அவனை திருப்பி கொள்ளவே முயற்சித்தேன் ஆனால் இஸ்ரவேல் என்னிடத்திலே வரவில்லை என்று சொல்கிறார் அதை சகோதரியாகிய யூதா என்கிற துரோகி கண்டாள் என்றும் தேவன் கோபத்தோடு சொல்கிறார் யூதாவின் பாவம் பெரியது என்றே சொல்ல வேண்டும் வட இஸ்ரவேல் தேசத்தின் சிறைப்பிடிப்பை விட யூதாவின் சிறைப்பிடிப்பு கடுமையானதாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதற்கான காரணம் தெளிவானதே இஸ்ரவேல் ஒரு எச்சரிப்பான பாடமாக இருந்த பொழுதும் யூதா அதை கண்டாவது மனம் திரும்பவில்லை இன்று நம்முடைய நிலைமையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது அநேகருடைய கைகளிலே வேத புத்தகம் இருக்கிறது ஆனால் வாசிக்கிறோமா என்பதே கேள்வி அநேகர் இவ்விதமாக சொல்ல கேட்டிருப்போம் எனக்கு வேதத்தை வாசிக்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சபைக்கு செல்ல தடை இல்லை எனவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்பார்கள் சரி இவ்வளவு வாய்ப்பிருந்தும் வேதத்தை வாசிக்கிறீர்களா யூதாவுக்கு இஸ்ரவேல் ஒரு எச்சரிப்பாக இருந்த பொழுதும் யூதா பாடம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை அதே போல இன்று அநேகர் கைகளிலே வேதம் கிடைக்க பெறவில்லை என்பதை அறிவோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது வேதத்தை வைத்திருந்தும் வாசிக்காதிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அதிக தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது தேவன் எவனிடத்திலே அதிகம் கொடுக்கிறாரோ அவனிடத்திலே அதிகம் கேட்பார் என்பதையும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் வாய்ப்பின் அடிப்படையிலேயே அவருடைய நியாய தீர்ப்பு இருக்கும் தொடர்ந்து இறைமையா மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் பிரசித்தமான அவளுடைய வேசித்தனத்தினாலே தேசம் தீட்டுப்பட்டு போயிற்று கல்லோடும் மரத்தோடும் விபச்சாரம் பண்ணி கொண்டிருந்தாள் என்றார் இவைகளை எல்லாம் கண்டும் யூதா என்கிற அவளுடைய சகோதரியாகிய துரோகி கள்ளத்தனமாய் திரும்பினாலே அன்றி முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்பவில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் யோசியாவின் காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தீர்களானால் அப்பொழுது ஒரு பெரிய எழுப்புதல் ஏற்பட்டது என்பதை காண முடியும் அதில் சந்தேகமில்லை அநேகர் தேவனிடத்திலே திரும்பினார்கள் ஆனால் அதில் எல்லாரும் உண்மையாகவே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார்களா என்பதுவே சந்தேகம் மொத்தத்திலே பார்க்கும் பொழுது அது பெரிய எழுப்புதல் போன்றே இருந்தது ஆனால் அப்படி அல்ல இன்றைய நாட்களிலேயும் அநேக இடங்களிலே எழுப்புதலை பார்க்கிறோம் அநேகர் தேவனிடமாக திரும்பி ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் நாம் இதை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இது முழுவதுமான எழுப்புதல் அல்ல என்பதை உணர வேண்டும் அநேகர் பொய்யாக அரைகுறை மனதோடு தேவனிடத்திலே திரும்புகிறார்கள் அநேகர் ஒப்பு கொடுப்பதை வைத்து எண்ணிக்கையை வைத்து அநேகர் கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வதை வைத்து நாம் இதை கணக்கிட முடியாது யாரெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ அதை பாதியாக கணக்கிடுங்கள் அவர்களே உண்மையிலே மனம் திரும்பியவர்கள் ஆகவே நாம் மொத்தத்திலே கூட்டத்தை பார்த்து எழுப்புதலை கணக்கிட முடியாது யூதாவில் யோசியாவின் காலத்தில் ஏற்பட்ட எழுப்புதலும் அப்படித்தான் இருந்தது யூதா முழுவதும் தேவனிடத்திலே திரும்பவில்லை பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் பின்னும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி யூதா என்கிற துரோகியை பார்க்கிலும் சீர்கட்ட இசர்வேல் என்பவள் தன்னை நீதியுள்ளவளாக்கினாள் தேவன் இங்கே யூதாவையும் வட இசர்வேல் தேசத்தையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் அவ்வாறு ஒப்பிட்டு இஸ்ரவேலின் பாவத்தை விட யூதாவின் பாவம் மிகவும் மோசமானது என்கிறார் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு யூதா மக்களுக்கு இருந்த ஆவிக்குரிய வாய்ப்பு வசதிகள் போல இருந்ததில்லை வட இசர்வேல் தேசத்து ஜனங்களுக்கு தேவாலயமோ நியாயப்பிரமாணத்தின் நகலோ இருந்ததில்லை ஆனால் யூதாவிற்கோ இந்த இரண்டும் இருந்தது எனவே யூதாவின் மேல் வரும் நியாய தீர்ப்பு அதிகம் பிரியமானவர்களே வேத வசனத்தையும் தேவாலயத்தையும் எத்தனையோ வானொலி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளையும் உடைய உங்களிடமிருந்து தேவன் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இறைமையா தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ போய் வட திசையை நோக்கி கூற வேண்டிய வார்த்தைகள் என்னவென்றால் சீர்கட்ட இஸ்ரவேலே திரும்பு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் மேல் என் கோபத்தை இறங்க பண்ணுவதில்லை நான் கிருபை உள்ளவர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் என்றைக்கும் கோபம் வைக்க மாட்டேன் இங்கே இஸ்ரவேல் தன்னிடம் திரும்பினால் அவர்களை சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்ப பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எவ்வளவு கிருபை உள்ள தேவன் இல்லையா அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவர் பார்த்தீர்களா நாம் திரும்பினோமானால் நம்மை பாவ சிறையிருப்பிலிருந்து மீட்க அவர் விரும்புகிறார் இப்பொழுது இறைமியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் நீயோ உன் தேவனாய கர்த்தருக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணி பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் அந்நியரோடே சோரமார்க்கமாய் நடந்து உன் அக்கிரமத்தையும் 
என் சத்தத்துக்கு செவிகொடாமற் போனதையும் ஒத்துக்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைய நாட்களிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆவிக்குரிய வட்டாரத்திலே பாவ அறிக்கையிடுதல் என்பது மிகவும் குறைந்து போய்விட்டது இதுவே மிகப்பெரிய பிரச்சினை மனம் திரும்புதல் என்பது இந்த ஆவிக்குரிய கூட்டங்களிலே குறைந்து கொண்டே போகிறது காரணம் ஊழியர்கள் அதை வலியுறுத்தி பிரசங்கியாமல் செல்வ செழிப்பை வலியுறுத்தியே பேசுகிறார்கள் சொர்க்க நகரத்தை பற்றி பேசுவதை காட்டிலும் கார் பங்களாவை குறித்து சொல்வதையே முக்கிய போதனையாக கொண்டுள்ளார்கள் எனவே மக்கள் தங்கள் வறுமையை நினைத்து அழுகிறார்களே ஒழிய பாவத்திற்காக அழுது மனம் திரும்புகிறதில்லை என்ன ஒரு பரிதாபமான நிலை சிலர் சாட்சி சொல்லும் பொழுதும் கூட தங்களை குறித்தே கூறுகிறார்களே ஒழிய தேவன் மகிமைப்படும்படியாக எதையும் கூறுகிறதில்லை கர்த்தர் தன்னை எவ்வாறு உயர்த்தி பணக்காரராக வைத்திருக்கிறார் என்பதையும் வெற்றி வாழ்க்கை வாழ்கிறதையும் குறித்தே சொல்கிறார்கள் தன்னை தேவன் எவ்வாறு பாவத்திலிருந்து நரகத்திற்கு போகும் வழியிலிருந்து மீட்டு எடுத்தார் என்று ஒரு வார்த்தை கூட சொல்கிறதில்லை நம்முடைய அக்கிரமங்களை அறிக்கையிட வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் உங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறீர்களா இதை எந்த அர்த்தத்திலே சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒருவேளை நான் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடும் சரி எதற்காக தேவனை விசுவாசிக்கிறீர்கள் அவரை இரட்சகராக நம்புவதாக பதில் சொல்வீர்களானால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் அவர் உங்களை பாவத்திலிருந்து ரட்சித்தாரா அவர் உங்களுக்காக செல்வேலை மறித்தார் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் உங்களை பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கவே இதை செய்தார் உங்களை கோடீஸ்வரராக மாற்ற அல்ல நம்முடைய எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நம்மை மீட்டு ரட்சிப்பதற்காகத்தான் இயேசு மறித்தார் அவர் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் இதற்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டார் நாம் தேவனை விட்டு மீறி போனோம் ஆகவே அதை மாற்ற அவர் செலுவை சுமந்தார் இங்கே இறைமியாவின் மூலம் வந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா உன் அக்கிரமத்தையும் என் சத்தத்துக்கு செவிகொடாமற் போனதையும் ஒத்துக்கொள் என்பதே இது யூதாவிற்கு நேராகவும் நமக்கு நேராகவும் வருகிற வார்த்தைகள் பிரியமானவர்களே நீங்கள் உங்கள் அக்கிரமத்தை தேவனிடத்திலே கடைசியாக எப்பொழுது ஒத்துக்கொண்டீர்கள் அவருடைய சத்தத்திற்கு செவிகொடாமற் போனதை ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா எரிமையா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது தேவன் எவ்வளவு கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அருமையானவர்களே உங்களை வேத அறிவோடும் புத்தியோடும் மேய்க்கிற போதகர்கள் இருப்பார்களானால் அவர்களுக்காக கர்த்தரை துதியுங்கள் நீங்கள் அவர்களை கனப்படுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் இன்று குறைவாகவே காணப்படுகிறார்கள் இவர்கள் தேவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று கருதி அவர்களோடு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர வேண்டும் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே அந்நாட்களிலே என்று சொல்லப்படுவது ஆயிர வருட அரசாட்சியை குறிக்கிறது இந்த இறைமையான் புத்தகத்திலே அநேக இடங்களிலே இந்த ஒளிக்கதிர்களை ஆங்காங்கே காண முடியும் மேக மூட்டமாக இருந்து மழை பொழிந்து சூரிய ஒளி வந்தவுடன் அங்கே வானவில் தோன்றுகிறது போல எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே ஆங்காங்கே எதிர்காலத்தை குறித்த இந்த மகிமையான தீர்க்க தரிசனங்கள் காணப்படுகின்றன எரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் வசனங்களை பார்த்தால் இது ஒரு மகிமையான தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது இரத்தன சுருக்கமாக மிக சிறந்த செய்தியை சொல்கிறதை இங்கே பார்க்கிறோம் இரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே நீ என்னை நோக்கி என் பிதாவே என்று அழைப்பாய் என்று பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலிலே எந்த தனி மனிதனும் தேவனை பிதாவே என்று அழைத்ததில்லை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அவர்கள் தேவனை பிதாவே என்று அழைக்க முடியாது அவர் அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கவில்லை அவர் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் பிதாவாகத்தான் இருந்தார் யாத்ராமம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் இஸ்ரவேல் என்னுடைய குமாரன் என்று தேவன் சொல்கிறார் ஆனால் அவர் தாவிதை தன்னுடைய மகன் என்று அழைக்கவில்லை சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது மூன்றிலே பார்க்கிறபடி என் தாசனாகிய தாவிது என்று தேவன் அழைத்தார் தாசன் என்பதற்கு ஆங்கில வேதாமத்திலே போடப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையின் அர்த்தம் ஊழியக்காரன் என்பதாகும் அதே போல மோசேயையும் அவர் குமாரன் என்று அழைத்ததில்லை யோசுவா முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிறது போல என் தாசனாகிய மோசே என்று தான் அழைத்தார் இதற்கும் ஊழியக்காரன் என்று தான் பொருள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே அவர்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத பாக்கியம் இன்று நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது நாமோ அவரை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கும் பெரியதொரு சிலாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் ஆம் 
ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால் போதும் இதற்கு அதிகமாகவும் இதற்கு குறைவாகவும் நாம் பெரிதான தொண்டையும் செய்துவிட வேண்டியதில்லை அவரை விசுவாசித்தால் போதும் அவர் உங்களை பாவத்தில் நின்று இரட்சித்த இரட்சகராக இருக்கிறாரா அவ்வாறு அவர் உங்களுக்கு இருப்பார் என்றால் நீங்கள் மீட்கப்பட்ட பாவி மட்டுமல்ல நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயும் இருக்கிறீர்கள் இது எவ்வளவு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லையா இறைமையா மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் சனத்திற்கு வாருங்கள் கர்த்தர் அவர்களை குணமாக்குவதாக இங்கே சொல்கிறார் அருமையானவர்களே ஒருவன் தொடர்ந்து அடிக்கடியாக தேவனை விட்டு பின்வாங்கிக் கொண்டே இருப்பான் என்றால் அவன் உடம்பிலே மிகவும் முக்கியமான இடத்திலே புண் காணப்படும் என்று சொல்லலாம் வேதனை உண்டாகும் அதை தேவன் ஒருவரே குணமாக்க முடியும் கர்த்தர் சொல்கிறார் நீங்கள் திரும்பினால் நான் உங்களை குணமாக்குவேன் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திற்கு வரும்பொழுது சங்கீதம் நூற்று இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டு வசனங்களும் நமக்கு நினைவிற்கு வருகிறது எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று தாவிது சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே ரட்சிப்பு கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறதா இருக்கிறது இறைமையா மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே யூதா பாவ மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம் இறைமையாவே அவளுடைய பாவங்களுக்காகவும் தனக்காகவும் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறார் தேவனிடம் அறிக்கை எடுகிறார் ஆம் நாம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டால் கெட்டு போய் விட மாட்டோம் தாழ்ந்து போய் விட மாட்டோம் நாம் தேவனிடம் ஜபிக்கும் பொழுது அநேக விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் தேவைகளுக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் தவறு அல்ல இது நல்லது ஆனால் நாம் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களுக்காக அவரை துதிப்பதோடு கூட நமது ஜபத்திலே பாவ அறிக்கையும் காணப்படுகிறதா என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தேவ மகிமையற்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் அது நமக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை அறிந்து நம்மை தாழ்த்தி அவரிடம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் எங்களை நேசிக்கிறீர்கள் அல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் பின்வாங்கி போனாலும் நீர் எங்களை தேடி எங்களை அழைப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்கள் யார் யாருடைய வாழ்க்கையிலே இன்னமும் நாங்கள் அறிக்கையிடாத பாவங்கள் காணப்படுகிறதோ அவற்றை குறித்து இந்த நாள் முழுவதும் எங்களோடு பேசும் உண்மையாகவே நாங்கள் உள்ளம் உடைந்தவர்களாக உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து பாவ அறிக்கை செய்யவும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் உம்முடைய இரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கவும் நேரே கிருவை செய்யும் மேற்பரேச கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்